Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo, since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Preetharshini Hospital Payanur Shuddhamaya Pal Or Janathayude Vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumeyode Guru Interlocking and Guru Stones New Bus Stand Road Payanur Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Sandrasikku 50% discount il marunnu lebhyamagan Madai Service Sahagarana Bank Needy Medicals Mottambaram Palayangadi Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Nandanam Two Wheeler Works and Used to Vehicle Showroom Veerikathattam Pilathara Spectra Medicity Cherudaram Bank in Edirvasham Madamangalam Road Pilathara ES Vidyalaya Senior Secondary School Edat Payanur Please eat Be the number one through the number one Century Fashion City ude navigaricha Kannur Payanur Showroom ulghadathanai njan varunnundu നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി സാമൂഹ്യനീതിയും ഭരണഘടനയും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു പിലാത്രിയിൽ നടന്ന സെമിനാർ പട്ടികജാതി ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രിയും സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി പിലാത്രയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യനീതിയും ഭരണഘടനയും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാർ പട്ടികജാതി ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രിയും സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എത്ര സാമ്പത്തിക ഉന്നതങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുക അത് ഭരണഘടന അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം മുന്നോക്കത്തിലെ പത്ത് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മുന്നോക്ക ജനവിഭാഗമാണ് അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവർക്കും പത്ത് ശതമാനം സംവരണം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു തൊഴിലാളിവർക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകൂടിയാണ് റിസർവേഷനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാസ്റ്റ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെയും ജീവിതം മെച്ചപ്പെടണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അത് തകർക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടിലേക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും വലിയൊരു വിഭാഗം ഇപ്പോഴും ജാതിയുടെ പേരിൽ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവുമായി അടിമജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എം ബി ജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി പി ദാമോദരൻ ബൃന്ദ കാരാട്ട് ഡോക്ടർ ഷീന ഷുക്കൂർ സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി രാജേഷ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ വി നാരായണൻ കെ മോഹനൻ ഒ വി നാരായണൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ എം ശ്രീധരൻ കെ പത്മനാഭൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അന്തരിച്ച സി പി ഐ എം നേതാവ് മല്ലു സ്വരാജ്യത്തിന് സെമിനാറിൽ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യനീതിയും തുല്യതയും ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്ന് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ബൃന്ദ കാരാട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി പിലാത്രയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബൃന്ദ കാരാട്ട് ബി ജെ പി എം ആർ എസ് എസ് നയിക്കുന്ന സർക്കാർ അസമത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനു നേരെ കണ്ണടക്കാൻ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിനാവില്ലെന്നും ബൃന്ദ കാരാട്ട് പറഞ്ഞു to the issues of social justice we cannot close our eyes to this we cannot ignore that today what we have gained through the freedom struggle what we have won through the work of the social reformers through so much sacrifice today it is 
being questioned ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമായ കാര്യം ഇന്ന് നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരാണ് അവർ എന്നാൽ ഇന്ന് അവരതിന് പലപ്പോഴും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനുവാദി ആശയങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ പലപ്പോഴും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നാം നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ആ നേട്ടങ്ങളെയാണ് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ സംവരണാവകാശം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ആർ എസ് എസ് നേതാവ് മോഹൻ ഭാഗവത് പറഞ്ഞത് അതേസമയം തന്നെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പാക്കാനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം കേന്ദ്രം നടത്തി ഇത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ് അതിതീവ്രമായ ചൂഷണം നേരിട്ടാണ് ഇന്നും രാജ്യത്ത് ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെന്നും ബൃന്ദ കാരാട്ട് പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര മാടായി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിനു മുന്നിൽ സമരം പുനരാരംഭിച്ച് സി ഐ ടി യു കടപൂട്ടിയെന്ന ഉടമ അറിയിച്ചതിനാൽ രാവിലെ പ്രവർത്തകർ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ ഉടമ കട തുറന്നതോടെയാണ് വീണ്ടും സമരം തുടങ്ങിയത് തൊഴിൽ നിഷേധത്തിനെതിരായി സി ഐ ടി യു മാടായി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിനു മുന്നിൽ നടക്കുന്ന സമരം കടപൂട്ടി എന്ന ഉടമയുടെ അറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോയതിനു പിന്നാലെ വീണ്ടും കട തുറന്നതോടെയാണ് സമരവും പുനരാരംഭിച്ചത് ഉടമയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജീവനക്കാരെത്തി കട തുറക്കുകയായിരുന്നു തൊഴിൽ നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാട് ഉടമ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ പൂർണമായും സഹകരിക്കാൻ സി ഐ ടി യു തയ്യാറാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ യാതൊരുവിധ ചർച്ചയ്ക്കും ഉടമ തയ്യാറാകുന്നില്ല പ്രവർത്തകരെ മോശമായ രീതിയിൽ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണെന്ന് സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായി ഈ ഷോപ്പ് തുറക്കാത്തെ തുറക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പിന്നെ നേതൃത്വം നേതൃത്വ പപ്പാട്ടൻ രാമദ്രാട്ടൻ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പൊതുയോഗം നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ പിന്നെ നിലവിൽ തുറക്കാത്ത ഷോപ്പിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ഈ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിലയിൽ എല്ലാവരും പിരിച്ചു വിട്ടതാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പം ഇത് ആദ്യം പോയി തുറന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്നാന്ന് ഇത് മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിന് നടപടി ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കി തന്നെന്നാണ് പറയാൻ കടയുടമ ടി വി മോഹൻലാൽ യാതൊരുവിധ പ്രതികരണത്തിനും തയ്യാറാകുന്നില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയങ്ങാടി സി പി ഐ എം ഇരുപത്തിമൂന്നാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊഴുമലിൽ പ്രഭാഷണവും ശില്പം ഉദ്ഘാടനവും സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സി പി ഐ എം കുഴുമൽ സൌത്ത് ബ്രാഞ്ചാണ് പ്രഭാഷണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരളം ഇന്നലെ ഇന്ന് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സമൂഹത്തെ വിലയിരുത്തി പോകാനും വളരെ വ്യക്തമാണ് കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഇന്നലകളും വിദൂരമായ ഇന്നലകളും ആ ഇന്നലകളെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ പറഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്ര മാലേഖനം ചെയ്ത പ്രചരണ ശില്പത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സതീഷ് ചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു കുഴുമൽ സൌത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് ടി ഗോപാലൻ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ദീർഘകാലം പാർട്ടി പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ഒൻപത് പ്രവർത്തകരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ആദരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പെരുമ്പ വരെയുള്ള ബൈപ്പാസ് റോഡ് പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ അടച്ചിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതിനായി യോഗം വിളിച്ചുചേർത്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പെരുമ്പ വരെയുള്ള ബൈപ്പാസ് റോഡ് പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ അടച്ചിടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സുകൾ സി എ ടി യു ഓഫീസ് ടി പി സ്റ്റോർ റോഡ് വഴി പെരുമ്പയിൽ പ്രവേശിക്കണം കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സുകൾ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പെരുമ്പ മെയിൻ റോഡ് വഴി പോകണം ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ മെയിൻ റോഡിൽ പ്രവേശിക്കാതെ പരമാവധി ഇടറോഡുകളുടെ സൌകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം സി എ ടി യു 
പിഡബ്ല്യുഡി ഓഫീസേഴ്സ് പോലീസ് ചേംബർ വ്യാപാരി വ്യവസായി പ്രതിനിധികൾ ബസ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഹോട്ടൽ പ്രതിനിധികൾ പൌരസമിതി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കണ്ടോത്ത് സബ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അണ്ടർ കേബിൾ വഴി കെ സി ബി ലൈൻ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പെരുമ്പ ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറച്ച് ദിവസം പെരുമ്പ ബൈപ്പാസ് റോഡ് താൽക്കാലികമായി എൽ എ സി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ പെരുമ്പ വരെ അടച്ചിടേണ്ടതായി വന്നിരിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രാ പ്രശ്നത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നഗരസഭ ഓഫീസിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ നല്ല നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസും മറ്റ് അധികാരികളും നല്ല രീതിയിലേക്കുള്ള സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം തല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ എൻ കണ്ണോത്തിന് ഓൺലൈൻ മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ഭാരവാഹികളായ മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ എം കെ രാജൻ എ പി നാരായണൻ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ ബ്ലോക്ക് ഭാരവാഹികളായ എ രൂപേഷ് പ്രശാന്ത് കോറോം ആർ വേണു വി പി കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ സി അനിൽകുമാർ എം ഇ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സ്നേഹജൻ കേളോത്ത് ഭരത് ഡി പൊതുവാൾ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ആരോഗ്യം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻതൂക്കം നൽകി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്കായി കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണം ആരോഗ്യം എന്നീ വകുപ്പുകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ് ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്നത് തുല്യ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വിനിയോഗമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പ്രതീക്ഷിത വരുമാനമായ നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപയിൽ നാൽപ്പത്താറ് കോടി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് രൂപ ചെലവും നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി എഴുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തെട്ടായിരം രൂപ ചെലവും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് രൂപ മിച്ചവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി അവതരിപ്പിച്ചു നല്ല ആരോഗ്യം നല്ല ഭക്ഷണം പദ്ധതിക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് വൈപ്പിരിയം വളവ് സൗന്ദര്യവൽക്കരിച്ച് അവിടെ വഴിയോര വിശ്രമ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും മാത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥലം വിപുലീകരിച്ച് ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നതിനായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ബജറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു ഉൽപാദന മേഖലയിൽ ഒരു കോടി അമ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ വകയിരുത്തിയപ്പോൾ സേവന മേഖലയ്ക്ക് ഒമ്പത് കോടി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരം രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നൂറുപേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നതിനും അതിദരിദ്രരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തഞ്ച് കുടുംബങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള സമഗ്ര പദ്ധതിയും അശരണരും നിരാലംബരുമായവർക്ക് വീട്ടുപടിക്കൽ സേവനവും ബഡ്ജറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി കെ വി സുരേഷ് ബാബു ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ കെ ജി ബിന്ദുമോൾ സെക്രട്ടറി കെ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ കരിവെള്ളൂരിൽ വിനോദ പണിക്കരെ മറത്തുകളിയിൽ നിന്ന് വിലക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കൂക്കാനം സുരേന്ദ്രൻ കൂളിപ്പാറയിൽ ഒറ്റയാൾ പ്രതിഷേധം നടത്തി പഴയ കാലത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവേഷം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം ചെയ്തത് കരിവെള്ളൂരിൽ മറുത്തുകളിയിൽ നിന്ന് പണിക്കരെ വിലക്കിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനത്തിന്റെ ഒറ്റയാൾ പ്രതിഷേധം കേരളത്തിന്റെ അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കൾ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ കൂക്കാനത്തെ കൂളിപ്പാറയാണ് സുരേന്ദ്രൻ പ്രതിഷേധത്തിനുള്ള ഇടമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് പാളകൊണ്ട് മാത്രം നാണം മറയ്ക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്കാണോ നമ്മുടെ തിരിച്ചുപോക്ക് എന്ന ആശങ്കയാണ് സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനം തന്റെ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ
പണ്ട് വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞ് ആ കാര്യങ്ങളെ മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പൈനാക്കാട്ടി ഭ്രാന്താലയമായിട്ടാണ് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുരോഗമന സംഘടനകളെല്ലാം ഇതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രതി പ്രതികരണം പറ ഇതിനെ തച്ചടക്കണം എ കെ ജി കൃഷ്ണപ്പള്ളിയും തല്ല് പണിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ തല്ല് കൊള്ളാനും ഇത്തരം ശക്തികൾക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പോരാടണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ ബ്ലോക്ക് മുപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കെ എസ് എസ് പി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ ബ്ലോക്ക് മുപ്പതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരണവും കെ എസ് എസ് പി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ രാഘവൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി പി കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ സമ്മാന വിതരണം നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എ രാമചന്ദ്രൻ കെ വി കുഞ്ഞിരാമൻ പി പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ പി വി ലക്ഷ്മണൻ നായർ എ രാമചന്ദ്രൻ പി വി ചാത്തുക്കുട്ടി പി കൃഷ്ണൻ എൻ വി കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കെട്ടിട നവീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനവും അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോഗ്രാഫി യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും ആരോഗ്യ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനവും അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റൽ റേഡിയോഗ്രാഫി യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് നിർവഹിക്കും എം വി ജിൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എം കൃഷ്ണൻ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഡി എം ഇ ഡോക്ടർ റെംല ബി വി ജെ ഡി എം ഇ ഡോക്ടർ തോമസ് മേത്യു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ മാത്തിൽ വടശ്ശേരി മുക്കിൽ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വെച്ച പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ മുൻവശത്ത് ചില്ല് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ തകർത്തതായി പരാതി പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി മാത്തിൽ വടശ്ശേരിയിലെ സന്തോഷിന്റെ പെയിന്റിംഗ് കടയിലാണ് ധർമ്മലിൽ സുധാകരൻ വെള്ളിയാഴ്ച പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷ പെയിന്റിങ്ങിനായി കൊണ്ടുവച്ചത് ഞായറാഴ്ച സന്തോഷ് കട തുറക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് കെ എൽ അൻപത്തിയൊൻപത് ഡി മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് ഒൻപത് നമ്പർ പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ചില്ലുകൾ തകർത്തതായി കണ്ടത് പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജലദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജലസന്ദേശ യാത്ര നടത്തി പെരുമ്പപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് നടന്ന ജലശേഖരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു പെരുമ്പപ്പുഴയിൽ നിന്നും ജലം ശേഖരിച്ച് സുസ്ഥിര ഡയറക്ടർ സണ്ണി ആശാരി പറമ്പിലിന് കൈമാറി ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ നവീകരണവും ശുദ്ധീകരണവും ഉറപ്പാക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിൽ നിന്നും ജലം ശേഖരിച്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ജലദിനത്തിൽ 
തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ജല പാർലമെന്റിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വിശ്വനാഥൻ ജലജീവൻ മിഷൻ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ആന്റണി പി പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ജയകുമാർ എസ് ശരത് ടി കെ നഗരസഭാ റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ടാലന്റ് ടെസ്റ്റ് വിജയികൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണം പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഈ വർഷം സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ഡയറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ സോമരാജൻ കെ എം തളിപ്പറമ്പ് ഡി ഇ ഒ ജയപ്രകാശ് കെ പയ്യന്നൂർ എ ഇ ഒ കെ കെ വിനോദ്കുമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസർ ടി വി വിനോദ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ടി പി സമീറ വാർഡ് കൌൺസിലർ മണിയറചന്ദ്രൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അജിത ടി വി വി എച്ച് എസ് സി പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രശാന്തൻ കെ പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സി ബി പി സി കെ സി പ്രകാശൻ മനോജ് കുമാർ ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കുള്ള ഏകദിന സഹവാസ ക്യാമ്പ് പുറച്ചേരി കേശവതീരത്ത് നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈവിധ്യമാർന്ന നിരവധി നാടൻ കളികളും നാടൻ പാട്ടുകളും ഒപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ആടാനും പാടാനും അവസരമൊരുക്കിയ ക്യാമ്പ് വേറിട്ടതായി ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളോടൊപ്പം ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഏറെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിനകത്തുണ്ടാവും ഒരു പ്രയാസവും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട കാരണം എന്റെ അനുജത്തിയുടെ ഒരു മകനും ഇതുപോലെയുണ്ട് അവന് ഇപ്പൊ പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ബി പി സി കെ സി പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേശവ തീരം ഡയറക്ടർ വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി ട്രെയിനർ വി പി ശശിധരൻ മാസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ പ്രകാശൻ നന്ദാലൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു സബ് ജില്ലയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കുട്ടികളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പ് കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും വേറിട്ട അനുഭവമായി മാറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണപുരത്ത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓർമ്മമരം നടൽ സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണപുരം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് കെ വി ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന സി പി ഐ എം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായാണ് കണ്ണപുരത്ത് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഓർമ്മമരം നടൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ണപുരം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പരിസരത്ത് കെ വി ശ്രീധരൻ മരം നട്ടുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം കുഞ്ഞമ്പു എം ഗണേശൻ കെ വി രാജേഷ് വി സുനിൽകുമാർ വി വിനീത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മൊട്ടമ്മലിൽ നടന്ന പരിപാടി സി പി ഐ എം പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി വി ലക്ഷ്മണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി കെ ദിവാകരൻ കെ ശിവദാസൻ പി വി രാജേഷ് എം ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഫാൻസ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷോറൂം പയ്യന്നൂർ കൊറ്റിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു 
പാണക്കാട് സയ്യിദ റഷീദ് അലി ശഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഫാൻസിന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ഷോറൂമാണ് പയ്യന്നൂർ കൊറ്റി ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് നിലവിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ രണ്ട് സ്ഥാപനമുണ്ട് നാലാമത്തെ ഷോറൂം ചെറുവത്തൂരിൽ ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏറെ സ്വീകാര്യതയാണ് ഫാൻസിനുള്ളത് പയ്യന്നൂർ ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് ഇൻചാർജ് എം പി തിലകൻ തൃക്കരിപ്പൂർ ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഹീം എന്നിവർ ആദ്യ വിൽപ്പന ഏറ്റുവാങ്ങി നൂറുദ്ദീൻ വി പി എം ഷംസുദ്ദീൻ വി പി എം സുലൈമാൻ വി പി എം നിസാമുദ്ദീൻ വി പി എം തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം അണീക്കര പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കാഴ്ച കമ്മിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂരക്കളി കലാകാരന്മാരെ ആദരിച്ചു പൂരമഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ആദരം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കുഞ്ഞിമംഗലം അണീക്കര ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കാഴ്ച കമ്മിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂരക്കളി കലാകാരന്മാരെ ആദരിച്ചു അണീക്കര ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം സന്നിധിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഭാസ്കര പണിക്കർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ക്ഷേത്രം അന്ത്യതിരിയൻ വെളിച്ചപ്പാടൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പൂരക്കളി കലാകാരന്മാരായ തായമ്പത്തു ഗോവിന്ദൻ എം അമ്പു പി വി കണ്ണൻ കക്കോളത്ത് കുഞ്ഞിരാമൻ പി വി നാരായണൻ എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത് പൂരമഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ആദരം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച നേട്ടവുമായി കല്യാശ്ശേരി കണ്ണപുരം എൽ പി സ്കൂൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത നേടിക്കൊണ്ട് പാപ്പിനിശ്ശേരി ഉപജില്ലയിൽ തന്നെ സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഇത്തവണ നടന്ന എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിജയം കൊണ്ടാണ് പാപ്പിനിശ്ശേരി ഉപജില്ലയിൽ തന്നെ കല്യാശ്ശേരി കണ്ണപുരം എൽ പി സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് കൊറോണ കാലത്ത് ഓൺലൈനായും ഓഫ്ലൈനായും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ക്ലാസുകളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയത് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എ വിജയചന്ദ്രൻ അധ്യാപകരായ എ സജീവൻ ജി മോളി നിതിൻ രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശീലനം നൽകിയത് പരീക്ഷയിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഉപജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എൽ എസ് എസ് അർഹരായത് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിനാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഒക്കെ ആ ഒരു ലെവലിലായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് എൽ എസ് എസ് ലഭ്യമായിരുന്നത് അധ്യാപകരുടെ പിന്തുണയും മികച്ച ക്ലാസ്സുകളുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറഞ്ഞു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടലായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ കൃത്യമായി വരുത്തിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കൊടുത്തു കൂടാതെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ ഓൺലൈനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് അതുപോലെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള എക്സാം വെക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ അക്കാദമിക് തലത്തിലും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എന്നും മുൻപന്തിയിലാണ് കലോത്സവം ശാസ്ത്രമേള എന്നിവയിൽ നിരവധി തവണ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻ പട്ടവും ഈ സ്കൂളിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പരീക്ഷകളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ശില്പശാല ഒരുക്കി രാമന്തളി തെക്കുമ്പാട് യുവ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാലയിൽ സി വി രാജു ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു പരീക്ഷയെ സധൈര്യം നേരിടാമെന്ന് പേരിട്ട ശില്പശാലയിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത് കോവിഡ് കാരണം വീടുകളിൽ ഏറെക്കാലം ഒതുങ്ങിപ്പോയ കുരുന്നുകൾ മാനസികമായി തളർന്നു പോകരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പരീക്ഷയെ പേടിക്കാതെ ധീരമായി നേരിട്ട് എങ്ങനെ വിജയം കൈവരിക്കാമെന്ന കണ്ടങ്കാളി ഷേണായി സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രസതന്ത്ര അധ്യാപകൻ സി വി രാജുമാഷാണ് ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് യുവ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി ദിബിൻ ടി കെ ക്ലബ് ട്രഷറർ നിതീഷ് കെ പി മറ്റ് ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഈ വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം